Anasema anataka kuongoza Kenya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mimi natafuta kiti cha President of Kenya. Tunaelewa? Mimi natafuta kiti cha President of Kenya mwaka wa 2022. Ni jambo ambalo amewahi kujaribu kabla kulingana na katiba uh, uh, iliyoko uh, pia wafuasi wangu wengi walikuwa nataka uh, nijitokeze sasa uh, walikuwa nasema nimewahi kuunga wengine mkono lakini wangependa sasa nijitokeze niweke footprint amewahi kuwatadharisha wanaodhania kuwa hajui ladha ya serikali na nguvu ya mwananchi sio nguvu ya kuchezewa si hata mimi nilikuwa vice president na nguvu ya mwananchi ilifanya nini ilifanya nini si namna hiyo kwake tatizo la uchumi wa Kenya linahitaji ufumbuzi wa haraka na wakati huu uh, shida kubwa ambayo tunayo ndugu ni shida kuhusu kuimarisha uchumi na ndio kwa sababu nimesema agenda ambayo ni muhimu sasa ambayo tuweke mbele agenda number one ni uchumi number two ni uchumi number three ni uchumi hakukubaliana na Raila Odinga lipojiapisha baada ya uchaguzi tata wa mwaka 2017 licha ya kuwa katika muungano wa NASA waamuzi wetu ulikuwa kwamba kwa pisho kwa njia isiyo ya halali ambayo haiambatani na katiba haito tu letea chochote kwa hivyo hapa tulikuwa tumejadiliana na tukasema kwamba hakuna haja ya kuingia kwa kiapo ambacho hakita tambuliwa na sheria watu wakafikiri ni mchezo lakini sasa tuko wapi Jamii ya Waluya ilimpa hadhi stahiki na kutangazwa kuwa msemaji wake. Lazima tuwe na gate. We cannot be as a Luya community kila mtu anasema atakuja kupanga nyinyi. Katika makala ya mirathi ya siasa sehemu ya pili ya Musalia Mdavadi Tunatathmini siasa zake kuanzia mwaka wa tatu hadi wakati huu ambapo ametangaza kuwa atagombea urais. Mimi ni Paul Nabiswa. wakati serikali ya NAC iliposhika ngazi na kibaki kutoa urais na kumfanya Michael kijana wa Malwa kuwa makamu wake alibuni baraza lake la mawaziri ambao zamani walikuwa upinzani lakini wakaingia serikalini na wengine kama vile chama cha Kano kiwemo Musalia Mdavadi wakajipata nje ya serikali na chama cha Kano chini ya Uhuru Kenyatta hakikutaka kumpoteza Mdavadi ambaye alikuwa kashindwa na Moses za Karanga lakini hilo hakukubaliana nalo Mdavadi. Ulikuwa wa muzito kwa sababu mshahara wa mjumbe ni karibu milioni moja bana. Eh. Ukiweka yale mjumbe anapata ni karibu milioni moja. Lakini nikasema no. As a matter of principle. Na hiyo ndio mimi ningependa kusema ni vizuri tuzingatie. Mbali na Mdavadi kukatalia mbali wadhifa huo waliokubali nyadha za uteuzi wa Kanu wakati huo ni pamoja na Mtula Kilonzo ambaye alikuwa wakili wa rais mstaafu Daniel Rotich Arap Moi, Amina Abdalla, Profesa Ruthon Yango na Daktari Esther Keino. Pindi baada ya shughuli za serikali ya na kushika kasi migawanyiko iliibuka katika kikosi hicho cha Kibaki. Mrengo wa LDP kiongozwa na Raila Odinga ulishirikiana na Kanu katika shughuli nyingi na kukashifu utendakazi wa serikali wakati huo. LDP Msalia Mdavadi aliingia katika LDP ambayo ilikuwa maarufu zaidi eneo la Luo Nyanza na hata maharibi mwa nchi. LDP wanasema Luo Democratic Party. Lakini kule watu wakasema what makes you think it cannot be Luo Democratic Party? 
mwaka 2005 Mdavadi alikuwa katika juhudi za kupinga katiba kilelezi ambayo iliitwa ya wako wa makilifi ambayo vile vile ilikuwa ikipigiwa debe na rais Mwai Kibaki na mrengo wake wa NK pamoja na viongozi wa vyama vingine kama vile Ford People chini ya mzee Simu Nyachai upande wa chungwa wakati huo ulijumuisha Raila Odinga, William Ruto, Mohamed Najib Balala, John Yaga na Rais Mustafu Daniel Troiti Charap Moi ambaye katika mikutano mingi aliwakilishwa na mwanawe Gideon Moi ambaye alikuwa mbunge wa Baringo ya Kati. Na kama mzee amekuwa hapo hapa si angesema kwa hivyo kama mna uwezo huo na mnaweza kuonyesha watu kwamba mna uwezo kwani hii mambo ya katiba ambayo ni ya kilifi itakuwa mchezo ama kifagio kifagio sitokuwa kifagio Munga mbariki na mjue kwamba nyinyi ndio mna nini uwezo. Mdavadi na kundi lake walifaulu kuiangusha katiba hiyo na ikawa dawa mjarab kwa vuguvugu la Orange Democratic Movement ambalo lilibadilika na kuwa chama cha ODM Kenya. Hapa kulikuwa na vigogo saba ambao walitangaza kuwa wangegombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2007. Waliochukua fomu za ugombeani pamoja na Uhuru Kenyatta, John Yaga ambaye alikuwa mbunge wa Gashoka, Steven Kalonzo Msyoka, Profesa Julia Ojambo ambaye alikuwa mwanamke wa pekee katika kinyang'anyiro hicho, Raila Odinga, Najib Muhammad Balala na William Ruto. Ila paliharibika jambo katika ODM Kenya. Kalonzo Musyoka akichukua chama kupitia wakili Dan Mazo ambaye ni mbunge wa Makueni. Mimi nataka niwaambie ya kwamba ODM sio chama cha maanzo, sio chama cha watu kikundi fulani, ni chama cha wananchi wa Kenya. Na sisi tunawaambia wale walio katika serikali. The same logic they used to register ODMK despite the registration of an earlier ODM they should use the same logic to register our officials despite maanzo and the rest kabla ya hapo kulikuwa na juhudi za kuwapatanisha waliokuwa wametangaza azma ya kuania urais kupitia ODM Kenya na wakawa na mikutano kadhaa baadhi ikiongozwa na mbunge wa Westland siku hizo Fred Gumo ambaye alikuwa akisimamia baraza la wazee wa ODM Kenya lokuwa na dhamira ya kuleta utulivu katika nyumba ya ODM <tos> Kalonzo alipohama na chama chake Raila Mdavadi na wenzake walijipata katika hali ngumu na wakamkimbilia wakili Mugambi Manyara ambaye alikuwa kasajili chama cha ODM na wote wakahamia huko isipokuwa Profesa Julio Jambo ambaye Kalonzo alimchagua kuwa mgombea mwenza wake. Wagombea wote wa urais katika chama cha ODM wakafika kasarani kushiriki kura za wajumbe wa ODM ambazo ziliongozwa na jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa Richard Kwach. Honorable Raila Amolo Odinga score 2000 Katika uchaguzi huo Raila aliongoza kwa zaidi ya kura 2600 na kupewa ridhaa ya kupeperusha bendera ya ODM. Msalia Mdavadi alikuwa wa pili na William Ruto alipata zaidi ya kura 360, John Yaga alikuwa wa nne na kura 30, naye Najib Mohamed Balala alipata kura nne ila alikuwa keshajiondoa awali katika kinyang'anyiro hicho na kumunga mkono Raila Odinga. Na moja kwa moja Raila akawaita wenzake na kubuni kundi la Pentagon huku Msalia Mdavadi akitangazwa kuwa naibu wake katika kikosi hicho. Na wakati huo 
mimi nilikuwa kwa uh, nilikuwa na, na, na simama nyuma ya uh, Raila Odinga ndio hapo akasema basi uh, wacha mimi niwe kama deputy captain wake ingawa kwa katiba hatukuwa na ile formalization ya running mate lakini ulikuwa utaratibu wa kuhakikisha kwamba yeye akiwa uh, uh, safarini ama kwa uwanja uh, kuna oda katika uh, mrengo wetu katika uchaguzi huo tume ya uchaguzi ikiongozwa na Samuel Kivwitu ilitangaza kuwa Mwai Kibaki wa PNU ndiye aliyekuwa mshindi wa muzi ambao ulipingwa na ODM ghasia zilizuka nchini na juhudi za upatanishi zikaendeshwa na aliyekuwa katibu mkuu wa zamani wa umoja wa mataifa Kofi Annan katika jopo hilo mdavadi na Ruto alimwakilisha Raila Odinga na wakawa mawaziri katika serikali ya mseto kati ya ODM ya Raila Odinga na PNU ya Mwai Kibaki. Kusema kweli um, yeye pamoja na marehemu Kofi Annan na mama uh, Grasha Machel uh, walikuwa watu ambao wamekomaa kwa mambo ya kidiplomasia. Um, mmoja akiwa secretary general wa UN mwingine ashakuwa rais na mwingine pia aliona mambo mengi uh, katika upande wa Mozambique na Afrika Kusini uh, wali wali leta tajriba nyingi sana kwa hayo majadiliano experience uh, wameona mengi na walitusaidia sana kwa sababu walikuwa kihimiza uzalendo na wakihimiza kwamba ni lazima tufahamu uh, maisha ya mamilioni ya wakenya Msali Mdavadi mbali na kuwa naibu waziri mkuu katika serikali ya mseto alikuwa waziri wa serikali za mitaa ambayo alishikilia babake kabla hajafariki mwaka 1989 hata hivyo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 Msali Mdavadi alitangaza kuwa angegombea urais kupitia tiketi ya UDF Awali Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa wamesema kuwa ngemunga mkono ila baadaye wakajitenga naye na wakabuni muungano wa jubilee kupitia kwa ndoa ya vyama vya TNA cha Uhuru Kenyatta na William Ruto kupitia URP na hata Ruto mwenyewe anafikiria msali ayeweza kumsaidia kuingia ikulu katika uchaguzi mkuu ujao. Hey, kwa sababu ile mimi niliwasaidia. Ule akakuwa prime minister, ule mwingine akakuwa deputy. Saa hii mimi ndio nimekaribia. Sasa wakiniunga mkono iko makosa? Sasa iko haja gani ya kusungukana tena? Simu nisaidie tu nifike haraka hivi. Alafu maneno. <laughs> ah, mambo ndio hiyo. Ati yeye hakupata. Alituachia alafu mara nasema alinyanganywa mara nasema sasa aendelee mimi nataka niseme bwana wewe umesema hayo yote lakini ulisahau 2013 mlikuja kubomo yangu mkakula mandazi hiyo hakutaja katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 uliokumbwa na utata na hata kufikishwa katika mahakama ya juu zaidi, Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi. Raila Odinga na muungano wake wa koda likuwa pili huku Msalia Mdavadi akishikilia tatu bora. Muungano wa COD wakati huu ulikuwa na shughuli nyingi kama vile ule wa oko wa Kenya wa kutaka marekebisho katika katiba kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017 miongoni mwa mambo mengine lakini tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC haikuidhinisha saini zilizokusanywa mwaka 2016 msali alitangazwa kuwa msemaji wa jamii wa Luya katika mpango ulioongozwa na katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi nchini Francis Santoli. Santoli don't walk alone and please also do not allow me to walk alone. Salia tulikuweka kwa kiti mwaka wa 2016 na tutachagua mtu mwingine 
kama kiongozi mpaka sasa kule kwangu nataka msikize sana waduia kule kwangu kajiado mkutano ulikuwa huko ni mkutano wa strategy haukukuwa mkutano wa pombe haukukuwa mkutano wa kupanga mikakati ya waduia na haukukuwa mkutano wa mambo mengine na kila mara mkinisikiza kwa naambia nyinyi msali hatu limteua mwaka wa 2016 kitu tunataka tu kumfanyia kidogo ni panel biti na achukue lai mimi pia nataka nimshukuru secretary general court atwali a very powerful man mtu mzuri <laughs> sina shida na yeye Tukicheza kwa side moja mpira utaingia haraka. Mdavadi ambaye ni kiongozi wa ANC baada ya liungana na Raila Odinga wa ODM, Kalonzo Musyoka wa Waipa Democratic Movement, Moses Masiko wa wa Ford Kenya na aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto wa chama cha Mashinani na wakabuni muungano wa NASA. NASA, 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 NASA gombe urais alikuwa Raila Odinga na naibu wake Kalonzo Musyoka msali alikuwa kiongozi wa kampeni wakati huo Hii ni heshima kubwa Mimi ndio nilisukuma sana NASA uh, tuliunda NASA kwa sababu tulitazama tukaona uh, TNA na URP wamejiunga na wameunda uh, Jubilee Party sasa tukafikiria tukasema ikiwa tunataka tuwe na nafasi ya kushinda hatuwezi tukagawanyika ni lazima tena na sisi tuunde murengo fulani ni ndio nikaanza uh, kutoa wazo la NASA National Super Alliance na hatimaye nilipojadiliana na wenzangu kwa NASA wakakubali tuunde NASA na kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimejitokezea kusema kwamba tuunde NASA nika nikasema siundi NASA kwa sababu ni mimi najitakia mimi niko tayari tuunde NASA na hata kama jadiliano tukasema Raila awe candidate Kalonza mfate mimi nilikuwa nafuatilia the bigger good kwa hivyo nilikuwa nataka watu wajue sio tamaa. Uchaguzi huo jinsi ulivyokuwa ule wa mwaka 2013 ulikumbwa na utata muungano wa NASA ukaelekea mahakamani na mahakama ya juu zaidi kafutilia mbali uchaguzi huo baada ya mawakili wa NASA kuthibitishia mahakama kuwa kulikuwa na udanganyifu mkubwa. NASA ilisusia kura ya marudio na uhuru Kenyatta akatangazwa mshindi na IEBC baada ya uchaguzi uliorudiwa tarehe 26 Oktoba mwaka 2017. Haya makofi moja. Bini. Baada hapo Raila Odinga ambaye alikuwa amekataa kutambua ushindi wa uhuru Kenyatta aliandaa hafla ya kujiapisha na kujiita kuwa rais wa watu wa Kenya katika bustani ya uhuru. Hapo msali ya Mdavadi Moses wetangula na Kalonzo Msyoka hawakuhudhuria hafla hiyo na kushutumiwa na wengi ila Mdavadi hajutiwa mzi wake kwa kisiasa tunaweza kujipiga vifua kwamba tulifanya hivi tulifanya hivi lakini kitendo hicho kilitambuliwa kwa kisheria la kitendo hicho kilitambuliwa ulimwenguni la nani rais wa jamhuri ya Kenya uhuru kinyata ama wewe unamjua rais mwingine kwa hivyo ni lazima tuzingatie sheria katika siasa za jamii ya waluya msali anasema kuwa marehemu Michael Malwa kijana alikuwa mmoja wa wanasiasa shupavu na hata kifo chake akiwa makamu rais baada ya kuhudumu kwa takriban miezi minane tu kilikuwa pigo kubwa zaidi si tu kwa jamii ya Waluya bali pia kwa taifa na hata katika chama cha Ford Kenya alichokuwa mwenyekiti kutoka alipochukua mikoba ya Jaramogi Oginga Odinga 
mwaka wa 1994 na taa hiyo ikazima Ghosti alikokuwa akipata matibabu Uingereza. Uh, Michael Omalo kijana, yeye alikuwa rafiki yangu. Um, tulikuwa tunapata nafasi hata ya kukunywa kahawa uh, pamoja na kujadiliana kwa mambo. Kwa hivyo uh, yeye alikuwa kiongozi shupavu. Uh, na, 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 na hekima na mawazo mazuri um, uh, hakuwa uh, mtu wa kujipiga kifua na kadhalika no michael kwa kiongozi mzuri na mimi uh, sina wasiwasi yoyote kwamba kama angekuwa hai uh, angemurithi Rais Mwaikibaki. Hata hivyo Mdavadi amekuwa na changamoto kadhaa katika chama cha ANC baadhi ya wabunge wa Kimwasi ila chama kikawachukulia baadhi hatua. Kwa mfano, seneta wa Kakamega Cleophas Malala alikuwa mmoja wa waasi katika chama kwa kuegemea upande wa Raila Odinga japo wakati huu amemwomba radhi Mdavadi. Najua nilikuwa nimekukosea. Najua nilikuwa nimeweka matamshi fulani kwa sababu ya kisiasa. But as a leader of the Mulembe youth I cannot start my journey to unify lawyers if I have not reconciled with you. So mimi nimesema ni lazima nipange safari yangu vizuri. My first step is to ask for forgiveness to my father Msaja Mdaga. Kama nilikukosea kama kijana yako na kuomba msamaha mbele ya kanisa unisamee unibariki nieke vijana wa Luya pamoja so that we move together as a community. Mimi ni mtu wa Manu. <laughs> Lakini slogan ambayo inanitisha ni slogan ya Liverpool. That you shall never walk alone. Malala, you shall never walk alone. Adagala, you shall never walk alone. Msalia pia ambaye babake Substone Moses Mudamba Mdavadi alikuwa waziri katika utawala wa rais mstafu Daniel Tritich Arap Moi yuasistiza kuwa hategemei msukumo na kivuli cha babake katika uchaguzi mkuu jao ambao yuasema yumo katika safari ya kuelekea ikulu William Ruto anasema pahali ame ametoka tunasikia yeye yuko pale na watoto wake ni wa nani? Watoto wake ni wa dynasty ama ni wa nani? Kwa sababu yeye ni vice pre, deputy president. Ha? Kwa hivyo kuna, kuna mambo mawazo ambayo uh, hayana hayana haja. Tusigawanye watu kwa mambo ambayo haifai. Zipo sababu ambazo zinamfanya Mdavadi kuishi kuwa na uwezo wa kuwa rais kwani baadhi ya aliyotangamana nao katika mali mwengu ya kazi wametimiza azma hiyo kama vile rais wa nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete nilipoteuliwa kuwa waziri wa fedha mwaka wa 1993 sasa tukakutana kwa airport na waziri wake wa fedha ambaye ni Jakaya Kikwete wakati huo kabla Jakaya Kikwete kuwa waziri wa mambo za nchi za kigeni na hatimaye rais wa Tanzania alikuwa waziri wa fedha na wakati huo tukakutana naye e, tukasafiri naye hadi kwa zile paka Amerika kule Washington kwa mikutano ya World Bank na IMF ya akiwa waziri wa fedha wa Tanzania na mimi nilikuwa waziri wa fedha wa, wa wa Kenya kwa serikali ya Moi. Na wakati huo uh, uh, uchumi wetu ulikuwa na shida na pia uchumi wa Tanzania. Kwa hivyo ulikuwa sisi wote tulikuwa tunapata shida ya kuwa na pesa za kigeni na kadhalika, tulikuwa na madeni makubwa, makubwa mazito na jukumu lilikuwa um, mabegani kwetu. Vivyo hivyo Msalia Mdavadi, Raila Odinga na Martha Karua walisafiri Marekani mwaka 2016 kusoma mawili matatu hivi kuhusu siasa za Marekani hususan chama cha Democrats baada ya Hillary Clinton kuteuliwa na chama chake kugombea urais wa mwaka huo ambao aliupoteza kwa John Donald Trump. <tos> Oh, yeah.
Hiyo ndio safari ya Musali ya Mudavadi ambaye amekuwa siasani kwa zaidi ya miaka 30 na kuzaidi ni kuwa yuataka kuwa mwenyeji wa ikulu mwaka 2022 pindi tu kitakapopulizwa kipenga. Paul Nabiswa makala ya mirathi ya siasa KTN News.